ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு வந்து கேஷுவலாக ஒரு பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர் போனப்போ எடுத்த வ்ளாக் இது அம்மா வீடு அக்கா வீடு கவிதா சமையலறையெல்லாம் விசிட் பண்ணப்போ எடுத்த வ்ளாகு இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகுது எங்கள் பாப்பா ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனேயே நாங்கள் வந்து ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம் பகலில் ஃபுல்லாக எங்கள் பையனை தூங்க விடாமல் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் கார்க்குள்ளே ஏறினோன்னா தூங்கிடுவான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரமாவது பீஸ்ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஐடியா பண்ணோம் இந்த வால் பையன் முழிச்சுட்டு இருந்தானா அவ்வளோதான் நாங்கள்லாம் அலர்ட் ஆறுமுகம் மாதிரி அலர்ட்டாக இருக்கணும் எப்போ எதை பண்ணுவானே சொல்ல முடியாது உங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இந்த ட்ராவல் எல்லாம் சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ டைம் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி பக்கமாக ஆகுது குட்டி பையன் எந்திரிச்சுட்டான் சரி அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது சாப்பிட வைக்கலாம் டீ குடிக்கலான்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணோம் அங்கே வந்து ஒரு குட்டி பூனைக்குட்டி இருந்தது அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க பசங்க அது கூடயே ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தேன் எங்கள் குட்டி பையன் ரொம்ப லேட் ஆகிருச்சு இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு நைட்டு வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கே பதினொன்றரை மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இந்த தடவை வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே முறுக்கு வாசம் வந்து வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருந்தது போய் பார்த்தா எங்கள் அம்மா முறுக்கு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா இந்த முறை தீபாவளிக்கு வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் வரல பெங்களூர்லேயே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம் எங்கள் அம்மாவோட முறுக்கை மிஸ் பண்ணுறோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் நாங்கள் வரோன்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா முறுக்கு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோ வாசமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது சாப்பிட்ணும் போல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் அம்மா செய்கிற முறுக்கு இந்த முறுக்கோட ரெசிபி எங்கள் அக்கா ஆல்ரெடி அவங்க சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் பேசிட்டு முறுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் தான் போய் தூங்கினோம் லேட்டாக தூங்கினதால் காலையில் எழுந்திருக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு எங்கள் பாட்டி வந்திருந்தாங்க அம்மா வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மாவோட அம்மா இவங்க பாட்டி பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் பாட்டி கிட்ட மூணு <laughs> 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 எல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்பி எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு போகையில் ஆல்மோஸ்ட் லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு அக்கா வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை அப்படின்னு அக்கா சொல்ல மாட்டாங்க இது நம்ம சேனல் நான் தான் சொல்லுவேன் பாருங்க பஜ்ஜி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஹாய் சொல்றாங்க எங்க அக்கா ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னா பஜ்ஜி வந்து ஜம்முனு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு லன்ச்சுக்கு வந்து ஸ்பெஷலா பஜ்ஜி பாயாசம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன ஐட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா சாதம் சாம்பார் பீட்ரூட் பொரியல் பஜ்ஜி பாயசம் ரசம் அப்படின்னு ஒரு ஹெவியான லன்ச்சு சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் நிறைய நேரம் பசங்க வந்து பலூன் போட்டு போட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் நிறைய நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்புறமா அங்கே டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்பி நாங்க வந்து காந்திபுரம் கிராஸ் கட் ரோடு போனோம் நானு அக்கா பசங்க அப்புறம் எங்க அக்கா பையன் தான் எங்களை கூட்டிட்டு போனார் அவரோட கார்ல அங்கே வந்து கிராஸ் கட் ரோடில் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நேராக பார்க் கேட் போயிட்டோம் அங்கே வந்து பசங்களை விளையாட வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது பசங்க வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டாங்க இது வந்து பார்க் கேட்டில் பழமுதிர் நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த விளையாடுற இடம் 
இது வந்து ஒரு இருபது வருஷமா இருக்கு எங்க அக்கா பையன் வந்து இங்க இதுல எல்லாம் நான் கூட விளையாடி இருக்கேன் சின்னதுல அப்படின்னு அவரோட மலரும் நினைவுகளை எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு கூட இங்க ஒரு சின்ன இடம் ஆனா அவ்வளவு சந்தோஷம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்கெல்லாம் விளையாடி முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் எங்கள் அக்கா பையன் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த கடை பேர் வந்து ஃப்ரோசன் பாட்டில் இது ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாதுங்க இது நல்லா இருந்தது அதனால் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து மில்க் ஷேக்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் தான் சர்வ் பண்ணுறாங்க அந்த பாட்டில்ஸை வச்சே தான் அவங்களுடைய ஷாப்பையும் அவங்க டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு நம்ம வந்து ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்போம் இங்கே வந்து ஐஸ்கிரீம்குள்ளேயே ப்ரௌனியை போட்டு நம்ம கொத்து பரோட்டா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு சர்வ் பண்ணாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது பசங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க அது முடிச்சுட்டு அங்க சாப்பிட்டதே ஹெவியா இருந்தது சரி வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது லைட்டா டின்னர் சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அம்மாக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் டின்னர் ரெடி பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறமா நாங்க கிளம்பிட்டோம் ரொம்ப ஹாப்பியா போச்சு நாள் ஃபுல்லாவே நானும் அக்காவும் சேர்ந்த நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணுவோம் நிறைய கதைகள் பேசுவோம் எங்களுக்கு ஒரு நாள் எல்லாம் பத்தவே பத்தாது நாளைக்கு வந்து எங்கள் குட்டி பையனுக்கு மொட்டை போடலான்னு இருக்கோம் குலதெய்வ கோயிலில் அதையும் ஒரு வ்ளாகாக ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச நான் அதுவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வ்ளாகை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குயின் பை பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை